getting up, doing the work, looking after the family, going to sleep again. Og livet det kan bare for nogle mennesker føles som et uendeligt hjul, øh, hvor man står op, går på arbejde, ser efter sin familie, går i seng igen, og så starter det forfra. I was struck by two quotes that I read recently. Jeg har for nylig læst to citater, som har ramt mig. This one is from a, a taxi driver from New York, and I think it provides a bit of a sound bite of despair. Den her det er fra en taxichauffør i New York, og det viser os lidt af fortvivlelsens lyd i vores samfund. He said, "We're here to die, just live and die." Han sagde, vi er her for at dø, bare leve og dø. I live driving a cab. Jeg er taxichauffør. I do some fishing. Jeg fisker en gang imellem. Take my girls out. Jeg tager min døtre ud. Pay taxes. Jeg taler min skat. Do a little reading. Jeg læser en lille smule. And then get ready to drop dead. Og så er jeg klar til at falde død om. Life is a big fake. Livet er bedrag. You're rich or you're poor. Man er rig eller fattig. You're here, you're gone. Man er her, og så er man væk. You're like the wind. Man er ligesom vinden. And after you've gone, other people will come. Og efter man er forsvundet, så er der andre der vil komme. It's too late to make it any better. Det er for sent at gøre det bedre. Everyone's fed up. Alle er trætte af det hele. Can't believe in nothing no more. Der er ikke noget at tro på længere. People have no pride, people have no fear. Folk har ingen stolthed, folk har ingen frygt. People only care about one thing and that's money. Der er kun én ting folk de bekymrer sig omkring, og det er penge. We're going to destroy ourselves. Vi vil ødelægge os selv. Nothing we can do about it. Der er ikke noget vi kan gøre ved det. The only thing for the world's illness is nuclear war. Det eneste der kan helbrede verdens sygdom, det er atomkrig. Wipe everything out and start over. Lad os slette alt og start forfra igen. We've become like a concerned animal fighting for survival. Vi er ligesom et frustreret dyr der kæmper for at overleve. Life is nothing. Livet er intet. And then a second quote from a chap called Stephen Gould, who's an evolutionary biologist. Og så et andet citat fra en fyr der hedder Stephen Gould, som er evolutionær biolog. And he said, "We're here because one odd group of fish had a peculiar fin anatomy that could transform its legs for terrestrial creatures." Vi er her fordi der var en mærkelig gruppe fisk, som havde en eller anden underlig øh, finne øh, anatomi, som på en eller anden mystisk måde kunne øh, forandre sig og transformeres indtil ben, så man kunne gå på jorden. Because the earth never froze entirely during an ice age. Fordi jorden den aldrig frøs helt under øh, istiden. Because a small and tenuous species arising in Africa a quarter of a million years ago. Og fordi en stedig udholdende og lille øh, art den opvokset i Afrika en kvart million år siden. Has managed so far to survive by hook and by crook. Og de har lige klaret at overleve sådan med fingernaglene, yderste naglene. We may yearn for a higher answer, but none exists. Og derfor så har vi lyst til at der skal være et større svar, men der findes intet svar. Those are pretty bleak statements, aren't they? Det er meget udsigtsløse øh, udsagn her. From one of the biggest brains in academia to a taxi driver on the streets of New York. Fra en af de klogeste akademiske tænkere til en taxichauffør i New York. Really both saying the same thing. What de, is the point? De siger begge to sådan cirka det samme. Hvad er meningen? I'm like Sisyphus. I go up the hill, I come down. I go up the hill, yeah. I come down. Ja, yeah, som Sisyphus, jeg kommer op ad bakken, jeg kommer ned igen. Jeg kommer op ad bakken, jeg kommer ned igen. And do we have anything to say to this? Er der noget vi kan sige til det? Well, I believe that we do. Ja, yeah, det tror jeg faktisk vi har. And I believe the fact that we are created and loved gives us something to speak into this picture of meaninglessness. Og jeg tror at det faktum at vi er skabt og elsket, det giver os noget at tale ind i den her meningsløshed med. And we're going to be looking at a particular story from Jesus' life in a moment. Og om et øjeblik der skal vi se på en særlig historie fra Jesu liv. And for me it provides a wonderful picture of what it means to be created and loved. Og for mig så giver det et fantastisk billede af hvad det vil sige at være skabt og elsket. But I want you to imagine something first. Men vi gerne have først i forestille jer noget. Those of you who've been here for the week will know that for the first three evenings we had a chap called Carl Martin who was speaking. Dem er har der været her hele ugen ved at de første tre aftener der havde vi en fyr fra England, Carl Martin, der var hovedtaleren. And I want you to imagine that first evening when you come to hear him speak. Jeg vil gerne have i forestille jer eller tænke tilbage på den første aften hvor I kom for at høre ham tale. You've heard that he's a good speaker and you're looking forward to hearing what he's going to say. Jeg hørte at han er en en god formidler og i ser frem til at høre hvad han har at sige. You're a little suspicious. He is from the UK after all. Jeg er en lille smule mistænksom fordi han er jo trods alt fra udlandet. Maybe he's not quite 
what, uh, what you think he should be. Og måske vil han ikke leve op til alle jeres forventninger. The tent is full of people with lots of people eager to hear him speak but other people hanging around at the back. Og teltet det er fyldt af mennesker der er forventningsfulde for at høre hvad han har at sige. Og så er der andre der sådan vandrer rundt øh, bag teltet. Some people are lurking just outside the tent having a cigarette. Der er nogen der står og hænger lige udenfor og står og ryger. And he comes up to talk. Og han kommer op for at give sin tale. And he's, he's about 10 minutes in to what he's saying. Og sådan 10 minutter inde i det han har at sige. And he's just beginning to build up a bit of momentum. Og han er lige begyndt at få gang i det hele. And then a woman walks in, walks all the way up here and comes up onto the stage. Så er der en kvinde der kommer ind ned bagfra, hun går hele vejen op og hun kommer op foran op på scenen. The leaders who are leading this meeting look rather worried. Og lederne der har mødelederne for mødet, de ser ret skræmte ud. A look of panic goes over their faces. Man kan se panikken i deres øjne. Because this woman does not look like the kind of woman who ought to be standing up on the stage with Carl. For den her kvinde, hun ser ikke ud som en kvinde som du har lyst til at skal stå op sammen med Carl på scenen. She's wearing a very low cut tight fitting top. Hun har en nedringet stram øh, bluse på. She's got a skirt that's way too short. Hun har en kjole, en nederdel på der er alt for kort. She's wearing stilettos. Stilethæl. She's covered in makeup. Hun har alt for meget makeup på. And she totters slightly as she walks. Og hun slinger en lille smule mens hun går. She's probably had a little bit too much to drink. Hun har måske fået lidt for meget at drikke. She looks, if we're honest, like the kind of woman who might stand out on the street corners. Og helt ærligt, så ligner hun en af de kvinder, der måske kunne stå ude på gadehjørnerne. And she goes straight up to Carl, and she throws her arms around him. Og hun går lige op til Carl, og hun kaster armen om, om ham. And she brings his head down into her breast. Hun trækker hans hoved ned i hendes bryster. And because he's got his microphone on, you hear her mumble. I'll always be yours. Og fordi han har mikrofonen på, så kan I høre hun mumler, jeg vil altid være din. And she strokes his face. Og hun kærtegner hans ansigt. And as she does that on the screen, you realize you can see tears streaming down her face. Og I kan se hende på skærmen, og derfor kan I se at hun har tårer i øjnene der løber ned ad kinderne. All her makeup is running and making a mess. Og alt makeup er ud over det hele. What on earth is going on? Hvad i alverden er det der foregår? How embarrassing for Carl for the speaker. Hvor pinligt er det ikke lige for, for taleren. And what will he do? Hvad vil han gøre? What are the leaders going to do? Hvad vil mødelederne gøre? Well, instead of pushing him aw- pushing her away. Men i stedet for at skubbe hende væk. He reaches up, puts his arms around her. Tak Carl armen omkring hende. And draws her close. Og trækker hende ind til sig. And you think with the microphone on that you hear him say and you're mine. Og synes nok at du kan høre på grund af mikrofonen at han siger og du er min. He can't have said that. Det kan han ikke have sagt. Isn't it obvious what kind of woman she is? Er det ikke tydeligt hvad for en slags kvinde hun er? He ought to know better. Han surely. burde virkelig vide bedre. Or maybe he knows her. Eller måske kender han hende. Maybe actually before coming here he went out into the town one night. Det kan være han lige havde en aften i byen inden han kom her til mødet. Maybe he's one of her customers. Måske kunne han være en af hans kunder. This Carl clearly isn't quite who we thought that he was. Carl er nok ikke ham vi troede han var. There's something very similar happened to Jesus. Der skete noget meget sammenlignet det her med Jesus. But not up on a platform like this. It was around a meal table. Men ikke på en scene som den her, men det skete omkring et middagsbord. Let's have a look at that story. Lad os se på den historie sammen. Luke 7. If you've got your Bibles, do turn to that with me. Og jeg har jeres bibler så Vent gerne eller åben på Lukas evangelie kapitel 7. Lukas evangelie kapitel 7 fra 36 og frem. Luke 7:36-50. I'll just read it in English. Lukas evangelie 7:36-50. En af fejserne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fejserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved, han, bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fariseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det var for en slags finde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. 
Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 dinar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den der eftergav ham mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, men du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endda tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. So Jesus is having a meal at the home of someone called Simon. Så so Jesus han spiser hjemme med en der hedder Simon. And I want you to try to imagine the scene. Jeg vil gerne have I forestiller jer hvordan det ser ud. When you think of a home, you probably think of something that's closed in with doors shut. Når jeg tænker på et hus eller et hjem, så tænker jeg nok på noget der er lukket ind med lukkede døre. But this is much more like what would have happened in what's called the Greco-Roman Symposium. Men det her det minder mere om noget der vil foregå i det der hedder det Greco-Romanske øh, Symposium. And it's much more open. Og det er meget mere åbent. It would have been a, a kind of semi-private, semi-public meal. Det var sådan en blanding af halvt privat, halvt offentligt måltid. The main people who had been invited, they would be reclining down on sofas. Hovedpersonerne som var blevet inviteret, de ville ligge på sofaer. So they'd have been lying on their sides with their feet sticking out at the end. Så so de ville ligge på deres sider med fødderne stikkende ud over enden. And while the meal was happening, there would have been discussion taking place. Og under måltid ville der være diskussioner. And it's probably it's probable that what what it looks like is that you have three sides. You have a central table and um, the people are reclining around the three sides of the table. Og det er meget sandsynligt at det har set sådan ud at der var et træsidet bord hvor folk de så havde været tilbagelænet ved de tre sider. And then that final side is is open for people to be able to see what's happening. Eller man havde ligget ved to sider, og den tredje side den var så åben, så at folk kunne se, hvad der var der skete. So the homes were large and semi-public. Så so, uh, hjemmene de var store og de var halv offentlige. And some of the rooms in these homes would have opened out onto a courtyard. Og der var nogle af de her der ville være åbne ud, uh, nogle af værelserne ville åbne ud til en baggård. And visitors could enter this courtyard and could see what was happening during the meal. Og besøgende ville kunne gå ind i gården og så kunne de se hvad der skete under måltidet. Sometimes they could contribute by calling things out. Og nogle gange så kunne de også deltage ved at råbe forskellige ting. And while the meal and the discussion was happening, people would often come in off the streets. Og under måltidet og under samtalerne så ville folk ofte komme ind fra gaden. Maybe to um, to pay their respects to the householder. Måske for at vise respekt for husfaderen or to conduct some sort of business transaction. Eller måske for at have noget business. So it has a very different feel to the kind of dinner party that we might have in our homes. Så det er en helt anderledes uh, måltid end det som vi har derhjemme. And the poor would have been hanging around hoping maybe for some leftovers. Og de fattige de vil også hænge ud der for at håbe på lidt uh, efter, uh, lidt, uh, lidt mad til os. So you can imagine that This woman is is probably hanging around with the other people out in the courtyard. Så kan forestille jer kvinden her, hun sikkert står sammen med de andre mennesker ude i baggården. And it would have been very easy for her just to slip in. Det ville være meget let for hende bare lige at gå indenfor. So Jesus is at the home of someone called Simon. Så Jesus er hjemme med en der hedder Simon. But Simon isn't just anyone. Men Simon er ikke bare en eller anden. Simon Luke is very clear to tell us is a Pharisee. Det er meget tydeligt at Lukas han fortæller os at Simon han var fariser. And the Pharisees had ever such strict rules about purity. Og fariserne var meget opsatte på det her med renhed. The Pharisees really had lost control. Fariserne havde mistet kontrollen. The Romans were occupying their land and they weren't really able to live in the way that they felt they ought to be able to. Romerne de havde besat deres land og de havde ikke mulighed for at leve på den måde som de egentlig mente at de burde leve. And so the one bit of control that they had was over their own lives. Så den eneste kontrol de havde, det var den over deres eget liv. 
And purity for them was really important. Og renhed var virkelig vigtigt for dem. Often that was a good thing. Og det var ofte en god ting. If you think back on those of you who were here right to our first morning with Wesley and the, his holiness club. Og det var en god ting hvis I tænker tilbage på vores første morgen med Wesley og hans helligdomsklub. All of us want to live lives that are holy, don't vi vil we? Alle sammen gerne leve liv der er hellige. And although we always think of them in negative terms, sometimes there are things we can learn from the Pharisees. Og selvom vi tit tænker på dem i negative termer, så er der faktisk meget vi kan lære af fariserne. But they often took things a little far. Men de gik rimelig langt med tingene tit. And one of, as part of their purity, they tried to avoid all contact with impure people. Og som del af deres renhed så prøvede de at undgå al kontakt med urene mennesker. And so for Simon this must have been the most embarrassing and shocking thing ever. Så for Simon så var det her måske det allermest pinlige han overhovedet kunne komme ud for. Because this woman was most definitely impure. For den her kvinde var helt sikkert uren. And what does she do? Og hvad det hun gør? She comes in and she lets her hair down. Hun kommer ind og så lader hun håret this falde is, ned. This is something that women only did in the bedroom. Det gjorde kvinder kun i soveværelset. It would have been almost similar to the with a woman appearing topless. Det var næsten det samme som hvis en kvinde kom ind og var topløs. As if she was treating Jesus like a client. Som om Jesus var hendes kunde. But Jesus doesn't stop her. Men Jesus stopper hende ikke. He could have said very politely, "Thank you, dear. I I know you you're really your intentions are really good, but um could you just move away a little bit?" Han kunne have været meget høflig og sagt, "Tak, sød, men kan du ikke lige, uh, jeg ved godt at du mener det vel, men kan du ikke lige uh, holde lidt igen? But he doesn't stop her. Men han stopper hende ikke. He sees that what she is doing is not an erotic act, it's a loving act. Han ser at det hun gør det er ikke en erotisk handling, men det er en kærlighedshandling. And here as in so many other places in the gospels, Jesus turns our assumptions and our expectations upside down. Og ligesom mange andre steder i evangelierne så vender Jesus vores forventninger øh, og forudindtagethed på hovedet. His response to Simon and the woman is actually really interesting. Hans øh, svar til Simon og til kvinden er faktisk meget interessant. The impact of it is probably lost on us a little bit because we know the story. Og hvor banebrydende det er, det går måske vores næse forbi fordi vi kender historien så godt. But actually he's more disgusted by Simon than he is by this woman. Men faktisk så han tager mere afstand til Simon end han tager til kvinden. And he doesn't look at her and judge in the way that we might have done. Han føler ikke afsky for kvinden eller fordømmer hende ligesom vi ville have gjort. I'd love to know what you would have thought if that woman had actually come in here and come up onto the platform. Jeg ville gerne vide hvad i faktisk ville have tænkt hvis den her kvinde var kommet op på scenen. I can tell you I know what my thoughts would have been. Jeg ved godt hvad jeg ville have tænkt. But Jesus doesn't look at her and judge. Men Jesus ser ikke på hende og fordømmer. Instead, he sees into her heart and he understands. I stedet så ser han ind i hendes hjerte og han forstår. Because he knows where she's coming from. Fordi han ved hvor hun kommer fra. He knows what's going on in her life. Han ved hvad der foregår i hendes liv. He understands however imperfectly what it is that she's trying to do. Han forstår uanset hvor uperfekt det er, det hun prøver at gøre, så forstår han meningen med det. And Jesus has this incredible way of turning things that we think we know upside down. Jesus har en fantastisk måde til at tage de ting som vi tror vi ved og vende dem på hovedet. He does it in Luke 18 as well, doesn't he, with the story of the, the tax collector and the Pharisee. Han gør det også i Lukas 18 øh, med historien om skatteopkræveren og The Pharisee has every reason to think that he is wonderful. Fejseren, og det er Fejseren og Tolleren. Fejseren har alle øh, muligheder og grunde til at tænke, at jeg er der fantastisk. He knows that he's living life as his God wants him to live. Han ved, at han udlever sit liv sådan som Gud ønsker, han skal leve. And he can stand there and pray and feel very happy with what his life looks like. Han kan stå i templet og bede og være rigtig tilfreds med, hvordan hans liv ser ud. And he looks at the tax collector and he knows that he's way better than that tax collector. Han ser ned på Tolleren og ved, jeg er meget bedre end Tolleren. He knows that he is walking with the Lord much better than that tax collector is. Han ved at han går meget bedre sammen med Herren end ham Tolleren han gør. And yet we know that Jesus sees things very differently. Og alligevel så ved vi at Jesus han ser tingene meget anderledes. And I wonder this morning whether you would identify with the woman or with Simon. Jeg ved denne morgen om du ville identificere dig med Simon eller med kvinden. Do you think you would have sat here and judged the woman as she came up onto the platform. Tror jeg, I ville have siddet her og så fordømt kvinden mens hun kom op på scenen. 
Or do you think maybe you would have identified with her, her brokenness? Eller kunne I identificere jer med hendes brudhed? I suspect there's a little bit of both. Jeg tror, at det måske har været noget af begge dele. I know that I carry both people within me. Jeg ved, at jeg har begge sider i mig. I know that there are many times when I'm like Simon and I see people and I judge and I make assumptions about them. Jeg ved, at meget ofte så er jeg ligesom Simon, jeg ser mennesker, jeg fordømmer dem. And I fail to remember that Jesus sees people differently to og, how I do. Og jeg glemmer at huske, at Jesus han ser dem anderledes end jeg gør. But I also know that there are times when I'm broken like that woman. Men jeg ved også at der er andre tider hvor jeg er brudt ligesom kvinden. And that I respond to Jesus imperfectly but in the only way that I know how. Og jeg responderer til Jesus på en uperfekt måde men den eneste måde jeg kan. And I know in those moments that Jesus looks at my heart and he understands. Og jeg ved i de øjeblikke at Jesus han ser på mit hjerte og han forstår. And this story is a beautiful illustration of what we've been seeing and hearing about all week. Det er en smuk historie der illustrerer hvad vi har hørt øh, hele ugen. That Jesus loves us. At Jesus elsker os. That he has compassion for us. At han har omsorg for os. That everything we do comes out of his grace at for alt, us. Hvad han gør, det kommer ud af hans nåde for os. Because we are created and loved. Fordi vi er skabt og elsket. I want to show you a picture. Jeg vil gerne vise et billede. This is something that I've been thinking about a little bit recently. Det er noget jeg har tænkt på for nylig. These are Michelangelo's stone prisoners. Det er Michelangelo's stenfanger. And they for me really sum up this whole notion of being created and loved. Og for mig så opsummerer det hele det her begreb med at være skabt og elsket. Michelangelo worked on his stone in quite a different way to the way that other sculptors did. Michelangelo han arbejdede med stenene med marmoren på en meget anden måde end andre skulpturer, skulptører gjorde det. Most sculptors built a model and then they marked up their block of marble to know what to do. De fleste stenhugger, de ville tage deres marmor og så ville de lave tegninger og aftegninger på den, så de vidste hvad de skulle gøre med den. So they'd already worked it out and then they tried to chip away according to the model that they had. Så de lavede en model og de havde allerede gennemtænkt det hele og så prøvede de så at stå og hamre lidt efter at følge planen. But Michelangelo did it quite differently with his big block of marble. He worked freehand. Men Michelangelo han gjorde det anderledes med sin store granitblok, der arbejdede han i fri hånd. He started from the front and he worked back. Han startede forfra, altså fra, fra forenden og så gik han arbejdet sig indad. Chipping away bit by bit. Slag efter slag. And he described what, what the process that he went through as he created a sculpture. Og han har beskrevet skabelsesprocessen, når han lavede en ny skulptur. And could we have the quote up, up on the screen so that you can see it? Som I kan læse med på. Yeah, wonderful. In every block of marble, I see a statue as plain as though it stood before me. I hver granitblok, der ser jeg en statue så tydeligt, som om den stod lige foran mig. Shaped and perfect in attitude and action. Den er formet og den er perfekt i både attitude og i handling. I have only to hew away the rough walls that imprison the lovely apparition to reveal it to the other eyes as mine see it. Det eneste, jeg skal blot fjerne disse rå mure, som holder den det smukke syn fængslet, så at det kan blive åbenbart også for andre øjne end mine. Can you just say that again, all the way through? I et verb granitblok der ser jeg en statue lige så tydeligt som om den stod lige foran mig. Den er formet og den er perfekt både i udtryk og i handling. Det eneste jeg skal gøre, det er at fjerne den, de rå mure, som holder dette smukke syn fængslet. Sådan at det kan blive åbenbart også til andre øjne end mine og andre må se det. Thank you. Isn't that an amazing description of what Michelangelo did? Er det ikke en fantastisk beskrivelse af det, som Michelangelo han gjorde? And of the process that he went through to create his sculptures. Og den proces, som han gennemgik for at skabe sin skulptur. And I don't know about you, but it really speaks to me of how we are all in the process of being created. Og jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men for mig så taler det til mig om den proces, som vi gennemgår for at blive skabt. And of how we're being formed and worked on by a loving hand. Hvordan vi bliver formet og bliver bearbejdet af en kærlig hånd. There are some things that I want you to notice about these statues. Der er et par ting som jeg godt vil udpege for jer, med, eller I kan bemærke omkring de her statuer. One of them is that um, on where you can see the faces, there's a real look of struggle. I haven't put up all of them, but some of them there's a struggle that's in their faces. Der er flere statuer end det her, og der er flere, hvor man kan se deres ansigter, og der er en virkelig 
en kamp mejslet på deres ansigter. It's as if these figures are struggling to break free of the the stone that's holding them back from being who they truly should be. Som om de kæmper for at bryde fri af den her sten der holder dem tilbage fra at være blive dem som de egentlig skulle være. And a couple of days ago I spoke about um, that that whole process didn't I of having of trusting God no matter what the circumstances are. Og for et par dage siden der talte jeg om hele den her proces hvor vi skal have tillid til Gud uanset Øh, øh, uanset øh, omstændighederne. And I know for a number of us here, life has been and continues to be a struggle. Og jeg ved for mange af os her, så er livet og fortsætter med livet med at være en kamp. Being shaped and created isn't an easy thing. At blive skabt, at blive øh, formet, det er ikke noget der er let. There are things maybe from our childhood or maybe from circumstances that we find ourselves in now that are like that block of of marble around us that we're trying to break free from. Der er ting fra vores barndom eller fra de omstændigheder vi nu befinder os i. Der er ligesom den her granitblok som vi prøver at bryde fri fra. And I want to encourage you that that struggle is a part of the process. Vi kan opmuntre jer til at denne kamp som du står i, det er en del af processen. It might not feel like it. Det føles måske ikke sådan. You might feel that you just want to run out of that block of marble and have nothing to do with it anymore. Det kan godt være det føles som om du bare har lyst til at flygte væk fra det her granit og ikke have noget med det at gøre overhovedet. But if that's how you're feeling, I want to encourage you that God is a creator God who is using those areas of struggle as part of how he is forming you into who you are and who you should be. Men hvis det er sådan du føler det i dag, så vil jeg gerne opmuntre dig til og tænke på, at Gud han er en skaber Gud, som bruger den her kamp, som du står i, til at skabe og forme dig ind til den, som du, han har tiltænkt, at du skal være. And then in some of these statues, you'll see that some of the parts are really finished. Og i nogle af de her statuer, der kan man se, at der er nogle visse dele, som er fuldstændig færdige. So there may be one part of the form that has come out completely, like the arm over there, and is completely revealed. Der kan være dele af formen, som er fuldstændig åbenbaret, ligesom armen derovre. And you can see the veins, and you can see the muscles, can't you? Man kan se blodårene og musklerne. Whereas the head still hasn't got any form. Men hovedet har stadig ikke taget form. And for some of them, the leg is still not finished. Og for andre så er benet endnu ikke færdigt. With these statues, only parts of them are finished. Med de her statuer, de er kun delvist færdige. And as we are being created, sometimes we go through periods in our lives where there's one particular area that God needs to work on. Og når vi er skabninger, så er der det tidspunkt i vores liv, hvor der er en særlig del af os, som Gud han har behov for at arbejde på. Sometimes there's so much work that needs to be done on one area that that is all that you and God are able to focus on for the time being. Nogle gange så er der behov for så meget arbejde lige på et specifikt område, at det er det eneste som du og Gud har mulighed for at fokusere på. It may be a situation. Det kan være en situation. Or an experience. En omstændighed eller en erfaring. It may be a relationship. Eller et forhold. But it may be for some of you you know that there is one area particularly at the moment that God is working on for you. Og måske er der mange af jer der oplever at i øjeblikket så er der ikke særligt område som Gud han arbejder med jer i. And again be encouraged in that. Og vær opmuntret i det. I've got a friend back home who has has one particular um, area of her life that she just feels that God is constantly working on and is never fully finished with. En af mine gode venner derhjemme har et område af sit liv, som hun bare oplever, at Gud han hele tiden bliver ved med at arbejde på, og aldrig virker til at blive færdig med. But over the years, as we look back, we can see how God has been changing her. Men når vi ser tilbage hen over årene, så kan vi se, hvordan Gud han har forandret hende. And we have to trust in the process that God is taking us through. Og vi bliver nødt til at have tillid til den proces, som Gud han bringer os igennem. Now another thing that interests me about these statues is that in the museum, they sit next to the perfect form of Michelangelo's David. Noget andet interessant ved de her statuer, det er at i museet, der står de lige ved siden af den perfekte form af Michelangelo's David statue. And visitors and tourists, thousands of them, flock for miles and miles and miles. They come across the sea to come and look both at these forms and at the form of David. Og tusindvis af besøgende og turister, de kommer langvejs fra for at se både disse figurer og Davids figurer. These statues, as much as 
David are seen as beautiful works of art, Dis- even though they're unfinished. Disse statuer, selvom de er ufærdige, bliver set som lige så meget som et smukt kunstværk, som den fuldendte Davids statue. And what makes them special? Hvad er det, der gør dem særlige? What makes them special is that they are Michelangelo's work of art. Det der gør dem særlige er at det er Michelangelo der har lavet dem. People come to see them because they know that it's Michelangelo who's been working on them. Folk kommer for at se dem fordi de ved at det er Michelangelo der har arbejdet på dem. And it's the same with us. Og det samme med os. We are a work in progress. Vi er et 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 kunstværk som er stadig ved at blive udformet. We are sighted next to the perfect form of Jesus. Vi står ved siden af den perfekte form af Jesus. And he is whom we are being created to become more like. Og det er ham vi er skabt til at blive mere ligesom. We're unfinished, aren't we? Vi er ufærdige, er vi ikke? Let's face it, looking out at you, some of you are pretty rough. Lad os se det i øjnene og kigge ud på jer, der nogen af jer, der er rimelig rå i kanterne. No, I don't want to say that. Nej. That's unfair. Det må jeg ikke sige, det er, uf- det er ikke retfærdigt. But we all are, aren't we? Men det er vi alle sammen, ikke sandt? None of us are finished. We are all works in progress. Der er ikke nogen af os der er færdige. Vi er alle sammen øh, under forarbejdning. We will only be fully finished when Jesus returns. Vi bliver først fuldt færdigt og gennemarbejdet, når Jesus han kommer tilbage igen. And yet we are special. Og alligevel er vi særlige. We are works of art. Vi er kunstværker. And why is that? Og hvorfor? Because we are God's work of art. Fordi vi er Guds kunstværk. We are creatures who are being worked on and formed by a loving creator God. Vi er skabninger som bliver formet og som bliver bearbejdet af en kærlig Gud. And that means that we are worthy. Og det betyder at vi er værdige. Whatever it is that we might feel. Uanset hvad du føler. We are worthy because it is God who is working on us. Så vi er værdige fordi det er Gud der arbejder på os. We are special. Vi er særlige. We are beautiful. Vi er smukke. However we may feel. Uanset hvordan du føler det. We are loved. Så er du elsket. Because we are God's work of art. Fordi vi er Guds kunsthåndsværk. Let's return to the woman of Luke 7. Lad os se igen på kvinden i Lukas kapitel 7. Like all of us, she was a work in progress. Som os alle sammen, så var hun under forarbejdning. We may feel that um, actually we're quite a bit further on than where she was. Måske føler vi at vi faktisk har bevæget os en del længere end hun måske var. And maybe that begins to turn us into Simon. Og måske så får det os til at føle os ligesom Simon. We are actually just like that woman. Vi er ligesom den kvinde. We come to Jesus in all of our brokenness. Vi kommer op til Jesus med al vores brudhed. All of our disrepair. Alt det der ikke kan repareres. All of our disarray. Alt det der går i stykker og er uordentligt. Each one of us whether we are involved in church leadership or whatever it is we do we are all like that woman. Hvad enkelt er så om vi er kirkens ledelse eller hvad vi laver så er vi alle sammen ligesom den kvinde. And when Jesus looks at us he sees that work in progress. Og når Jesus ser på os så ser han et værk under forarbejdning. Jesus didn't see where the woman had come from. Jesus han så ikke på hvor kvinden kom fra. He didn't see where she'd been or what she'd done. Så han så ikke hvad hun havde gjort eller hvor hun havde været. He saw what she was being created into. Han kunne se hvad hun blev formet og skabt ind til at være. As she came and poured out her love for him. Hvordan hun hældte sin kærlighed udøste sin kærlighed for ham. I wonder if we could put that quote back up so we can have that in our minds. Lad os lige se citatet igen så når vi kan huske på det. And as I think about Michelangelo statues, I ask myself, what am I in the process of becoming? Når vi tænker, når jeg tænker på Michelangelo statuer, så tænker jeg, spørger mig selv, hvad er det som jeg er i proces med at blive formet til? Do you see yourself um, as someone who's pretty much finished just with a little bit of work left or do you see yourselves as works in progress? Ser du dig selv som en der er næsten færdig der mangler lige de sidste detaljer, eller ser du som en som stadig har meget til gode. All through life that process of formation is never finished, is it? Den her skabelsesproces, den foregår igennem hele livet. We are always learning. Vi lærer altid. There's always more that um, there's always more for Jesus to teach us. Der er altid mere som Jesus han kan lære os. Always more for Jesus to shape us. Der er altid mere flere måder Jesus kan forarbejde os på. And I wonder how does God see me? as he's working on my rough walls. Og hvordan ser Gud mod mig, når han ser, når han arbejder på de øh, rå vægge? 
I know I've got a lot of them. Jeg ved, jeg har mange af dem. And I know there's a, a lot of marble still for me to come out of. Og jeg ved, der stadig er meget øh, marmor, som jeg skal slippe fri af. What or who am I in the process of becoming? Hvad eller hvem er det, som jeg er i proces til at blive? I wonder for you too. Og kan jeg vide for jer også? How do you think God sees you as he's working on your rough walls? Hvordan tror du at Gud han ser dig, mens han arbejder på dine rå vægge? Crucially, if you're like one of those statues with struggle on your face, do you see that God is someone you can trust? Og særligt hvis du er ligesom en af de her statuer som har kamp i ansigtet, ser du Gud som en du kan stole på? Can you trust him to be working on you with a loving hand? Kan du stole på at han arbejder på dig med en kærlig hånd? And I love this idea that Jesus has in his mind who we are to become and life is about chipping away so that he can reveal our loveliness. Og jeg elsker at uh, den her idé om at Gud han har en endelig form som han ønsker at vi skal blive. Og livet handler om at slag efter slag efter slag så bliver marmoren fjernet. The crucial question for me is do I see myself as a lovely apparition? Det kerne spørgsmålet det er ser jeg mig selv som et forunderligt smukt syn. And I think for some of us there's a process that we need to go through whereby we learn how to see ourselves as God sees us. Og nogle af os har behov for at gennemgå en proces hvor vi lærer at se os selv sådan som Gud ser os. And it's in this whole understanding that we have something that we can offer to the world around us. Og det er i denne forståelse at vi har noget vi kan give til den verden der er omkring os. To people who feel like Sisyphus endlessly pushing up a bolt, pushing a boulder up a hill only to have it roll back down again. Folk, der føler sig som Sisyphus, der blot skubber en sten op ad en bakke, blot for at den ruller ned igen. Because life isn't about endless meaninglessness. Fordi livet er ikke, handler ikke om meningsløshed. Life is about being transformed into the image of Christ. Livet handler om at blive transformeret ind til Jesu billede. And about trusting the Creator's hand as He does that in our lives. Og om at stole på Skaberens hånd, mens han bearbejder vores liv. And that's what we commit ourselves to. Og det er det vi giver os selv ind i. That's what we give ourselves to every day. Det giver vi os selv ind i hver dag. That's what we're here for to allow ourselves to be created and formed by Christ. Det er derfor vi også er her for at tillade at vi bliver skabt og formet af Kristus. And as that happens. That brings us right back to where we were yesterday morning. Og mens det sker så tager det os tilbage til der hvor vi var i går morges. Because we haven't been created to be stone statues that stand in a museum. Fordi vi ikke blev skabt til at være stenstatuer der står i et museum. We haven't been created to stand there looking lovely and feeling loved. Vi er ikke skabt bare til at se godt ud og føle os elsket. As important as that is. Selvom det også er vigtigt. Actually we've been created with a purpose. Vi er skabt med et formål. We've been created to be involved with God and his plans for salvation. Vi er blevet skabt til at være involveret sammen med Gud i hans plan for frelse. And so yes, let's discover what it means to be created and formed and loved. Så ja, lad os prøve at opdage hvad det betyder at være skabt, formet og elsket. And as we do that, og mens vi gør det, let's make sure that that discovery turns us outward into mission. Og lad os så lad os være sikker på eller sørge for at den opdagelsesproces vender os ud af i mission. I need to finish, so let us pray. Lad os bede sammen. Creator God, we thank you that we are your children. Skaber Gud, vi takker dig fordi vi er dine børn. We recognize that we are all here with rough walls. Vi erkender at vi alle sammen er her med rå mure. We are all works in progress. Vi er alle sammen under forarbejdning. Each one of us still has so much chipping away that needs to happen in our lives. Der er stadigvæk så meget der skal mejsles bort fra vores liv. But we thank you God that you are a loving creator. Men vi elsker vi takker dig Gud fordi du er en kærlig skaber. We thank you that we can trust you as you chip those blocks of marble away. Og vi takker dig fordi vi kan stole på dig mens du mejsler disse granit eller marmor væk fra os. And we give ourselves to you again this morning. Og vi giver os selv hen til dig igen her til morgen. And we pray that every day you will co- continue forming us into the likeness of Christ. Vi beder om at du dagligt vil blive ved med at forme os ind i Jesu billede. And as we do that God help us to take our place in your plans for salvation. Og mens vi er i den proces så hjælp os til at tage vores plads i din plan for frelsen. May we be mission people. Må vi være missionsfolk. 
who bring your hope and good news to the people and this world that we're a part of. Der bringer dit håb og de gode nyheder til denne verden som vi er en del af. Thank you God. Amen. Tak Gud. Amen. Tak Ruf. Nu kommer 30 vigtige sekunder. Om lidt så øh, bryder informationsflowet løs over os igen. Men nu er der 30 vigtige sekunder, hvor vi vil bede Gud om at mejsle det ind i vores hjerte, som vi ikke må glemme, når informationen lige om lidt bryder løs over os. 30 sekunder. Amen. Nu er der lidt informationer, lidt ekstra i dag, fordi det er besøgsdag. Det første, som jeg vil sige, er, at vi lige op på torvet her har et stort bogudsal. I dag der hjælper det ikke noget at løbe, hvis man øh, vil have nogle af Ruts bøger. De blev revet væk i går. Der er ingen kassesucceser der tilbage bag disken, vi kan sætte frem. Men man kan købe hendes bøger fra udlandet, for eksempel Amazon Co. UK, og det bliver nogenlunde til samme pris. Det lille overskud, der var til Oase i bogsalget, det går så til postvæsenet, og så kan man jo overveje, hvad man så vil gøre i forhold til dansk Oase, men man kan altså få bøgerne sendt til sig alligevel. Det vi dog har deroppe, er nogle bøger, som går på det tema, vi har i år, om vores Gud, som skaber og som far. Jeg vil pege to ud, den ene er den her, den smukke Gud, som gennemgår hele treenigheden øh, på små 200 sider, der ikke er for store. Det er en fantastisk bog at læse omkring Gud som, øh, som skaber, som far og som helligånd. Og så vil jeg igen, igen nævne den, jeg læste i går, Chris Wrights Guds Folks Mission, øh, som der får man faktisk hele 337 sider, som er større. Den tager lidt længere tid at læse, men jeg må ærligt sige, at det er den bedste bog, jeg har læst i lange tider. Så hvis man har lyst til at komme ind i den bibelske samtale omkring Gud som skaber, så er det her en rigtig god bog. Så vil jeg også lige pege nogle ting ud af alt det, der kommer til at foregå fra nu af og resten af dagen. Det hele er jo trygt i vores program, som I forhåbentlig har fået. En anden ting, man kan gøre for at få et overblik, det er, at man kan google mobil og så sommeroase, og det første link, der kommer op, eller tryk mobil.sommeroase.dk, en anden mulighed, så får Google ingen reklamepenge. Um, og der er altså en anden mulighed for at danse sig et overblik. Jeg vil også nævne, hvis man har lyst til at se de andre bibeltimer med Ruth, som um, hun har refereret til her, så ligger det via det link, man kommer ind på der, der, ligger det, der er der et link til noget, der hedder Oase Play, hvor det ligger i arkivet. Og jeg vil blot lige pege et par små ting ud af de mange muligheder, øh, som er for resten af dagen. Det næste, som sker her i det store telt, er, at Simon Alleby underviser i eftermiddag kl. halv to, halv to i eftermiddag, med et tema, der har løbet på langs omkring Guds faderhjerte. Han underviser holder møde for os igen i aften halv otte, så altså halv to og halv otte her i teltet. Så er der seminarer, det er der på to tidspunkter, det er der også halv to, og så er der det igen halv fire. Og for eksempel kan man halv to øh, dele sig, hvis man kommer her som et par. Så er der noget for et kvindespor, Women's Reboot, og der er noget for mænd, et mandespor. Den sidste ting, jeg vil nævne, er, at der i løbet af i dag er øh, informationsmøder for nogle ting, man kan tage på efter sommeroase. Klokken fire er der informationsmøde 
omkring en lovsangsskole ved navn Kantoriet og en ledertræningsskole ved navn Kaliber. Og umiddelbart her efter er der et informationsmøde om et program for teologistuderende. Så hvis du er her som teologistuderende eller i den uddannelse, der hedder 3K, så umiddelbart her efter over i auditoriet kl. 11.10, der er der sodavand. Ellers have en rigtig god dag alle sammen.